నమస్కారం వెల్కమ్ టు ఇండియన్ కిచెన్ దేశీయ వంటకాలు మరి ఈ రోజు కూడా మహబూబ్ నగర్ వంటలు చూడబోతున్నాం మనం పరిచయం చేస్తున్నారు లక్ష్మి హాయ్ లక్ష్మి హాయ్ అండి లక్ష్మి మరి ఈ రోజు ఏ రెసిపీని పరిచయం చేయబోతున్నారు బీరకాయ అలసందల కూర బీరకాయ అలసందల కూర అంటే ప్రాపర్ తెలుగు వాళ్ళు వండుకునే వంటలు కదా బాబున్నారంటేనే పక్క పాలమూరు పక్క తెలంగాణ అందుకని ఎందుకంటే ఇప్పుడు మోడర్నైజ్ అయిపోయి పాత వంటలకి కొంచెం పాష్ గా నేమ్స్ మార్చి కూడా చేస్తూ ఉంటారు కానీ మీరు చక్కగా బీరకాయ అలసందలు బెండకాయ ఇలాంటివన్నీ చెప్తున్నారు నేటివిటీకి తగ్గట్టుగా అనమాట సో మరి ఈ రోజు మనం బీరకాయ అలసందల కూర ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి దీనికి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ ఏంటి ఇప్పుడు చూసేద్దాం ఓకే సో మరి బీరకాయలు రెడీగా ఉన్నాయి కట్ చేసి పెట్టుకున్నారు అండ్ అలసందలు ఇవి కూడా ఆరోగ్యానికి చాలా మంచిది రెండింటిలోనే ఏంటంటే కామన్ గా పిచ్చు పదార్థం ఎక్కువగా ఉంటది ఫైబర్ అనమాట సో ఫైబర్ ఎక్కువగా ఉన్న ఫ్రూట్స్ తీసుకోవడం మంచిది హెల్త్ కి అండ్ ఎవరైతే వెయిట్ లాస్ అవ్వాలనుకుంటారో వాళ్ళు కూడా అంట పీచు పదార్థం ఫైబర్ ఎక్కువ ఉన్నది తీసుకోవాలంట ఓకే అప్పుడు కొంచెం డైజెషన్ కి ఎక్కువ టైం పడుతుంది మనకు ఆకలేదు మనం అది ఇది తినము ఎక్కువ తినకపోవడం వల్ల లావ్ అవ్వకుండా ఉంటాం దాని లాజిక్ కాదు మీరు ఎప్పుడు ఇలానే అంటే ఫస్ట్ నుంచి స్లిమ్ గా ఇలాగే మెయింటైన్ చేస్తున్నారా లేకపోతే కాలేజ్ లో జాబ్ వచ్చాక మెయింటైన్ చేయడం స్టార్ట్ చేశారా నేను ఇప్పుడే తిన్న అయ్యాను ఇప్పుడు సనగా అయ్యారా లేదు ఇప్పుడే చాలా లావ్ అయ్యాను ఇప్పుడు లావ్ అయ్యారా ఓ అంటే ముందు చదువుకునేటప్పుడు చాలా బక్కగా ఉండేదని అంటే చదువు లోడ్ మోసి మోసియా ఇంట్లో కూడా కొంచెం తక్కువ తినండి ఆయిల్ మంచిది కాదు నెక్స్ట్ పోపు దినుసులు వేసుకుందాం ఇగోండి స్పూన్ జీలకర్ర వేస్తున్నాను కొంచెం ఆయిల్ వేడెక్కాక జీలకర్ర వేసుకుందాం నెక్స్ట్ కరివేపాకు నెక్స్ట్ ఉల్లిపాయ ఉల్లిపాయలు వేసుకుంటున్నాను మీకు ఎందుకు లెక్చరర్ జాబ్ చేయాలనిపించింది అంటే మీరు అనుకున్నారా ఎప్పుడు అనుకోలేదు మరి ఎలా వచ్చింది కామన్ గా జాబ్ చేయాలని నాకు లెక్చరర్ గా చేయాలని ఇంట్రెస్ట్ లేదు బట్ అది సడన్ గా అలా జరిగిపోయింది బట్ ఎంటెక్ చేద్దామని హయ్యర్ స్టడీస్ బీటెక్ అయిపోయిన తర్వాత ఎంటెక్ చేద్దామని వెళ్ళాను అలానే ఇలా జాబ్ ఉంది అన్నారు జాయిన్ అయిపోయాను అక్కడ ఎంటెక్ చేసుకున్నాను సో చదువుతూ చేస్తారా ఓ నైస్ అయితే ఇప్పుడు ఎంటెక్ కూడా కంప్లీట్ అయిపోయింది కంప్లీట్ అయిపోయింది నెక్స్ట్ మరి ఇంకేమైనా చూస్తున్నారా ఇందులోనే ఉంటారా చూస్తున్నాను చూస్తున్నాను నెక్స్ట్ పచ్చిమిర్చి వేసుకుందాం అంటే టీచింగ్ ప్రొఫెషన్ మీద అంతగా ఇంట్రెస్ట్ లేదా మీకు ఇంట్రెస్ట్ అంటే వెళ్ళిన తర్వాత వచ్చింది ముందు లేదు వెళ్ళిన తర్వాత వచ్చింది నేను చదువుకునేటప్పుడు ఉండేది స్టూడెంట్స్ మంచి వాళ్ళు మీకు ఆ ఇంట్రెస్ట్ ని కలిపి చెప్పిస్తారా మీరు ఎంత మంచి వాళ్ళు ఆల్వేస్ స్టూడెంట్స్ మంచి అవును ఆమెకి ఇంట్రెస్ట్ లేకపోయినా మీకు టీచింగ్ చేసాక ఆమెకి టీచింగ్ ప్రొఫెషన్ మీద ఇంట్రెస్ట్ కలిగిందంట వావ్ గ్రేట్ నెక్స్ట్ వెళ్ళి వేసుకుంటున్నాను అంటే ఏ ఏ ప్రొఫెషన్ ఏ ఫీల్డ్ మీకు ఇష్టం యాక్చువల్గా నాకు బిజినెస్ అంటే చాలా ఇష్టం బిజినెస్ పెట్టుకోవాలి ఓన్ బిజినెస్ అంటే చాలా ఇంట్రెస్ట్ ఫ్యూచర్లో కంపల్సరీగా ప్లాన్ చేసుకుందాం అనుకుంటున్నాను ఓకే సో వెల్లుల్లి కూడా వేసుకొని బీరకాయ వేసుకుని బీరకాయ వేసేసుకోవాలి మీరు వీక్లో ఎన్నిసార్లు నాన్ వెజ్ తింటారు అంటే యాక్చువల్గా నాన్ వెజ్ తింటాము బట్ అంత ఇంట్రెస్ట్ గా తినం అనమాట ఎక్కువ వెజ్ వెజ్ ఎక్కువ వెజ్ ప్రిఫర్ చేస్తాం సండే కూడా వెజ్ ఎక్కువ ఏదైనా ఫెస్టివల్స్ ఎవరైనా రిలేటివ్స్ వస్తే నాన్ వెజ్ తింటాము నార్మల్ గా అయితే మా ఇంట్లో ఎవరు ఎక్కువ ఇంట్రెస్ట్ చూపరు నాన్ వెజ్ పైన వెజ్ మీద ఎక్కువ వెజ్ అందుకే ఎక్కువ వెజ్ రెసిపీస్ వచ్చి మీకు ఎక్కువ వెజ్ రెసిపీస్ పర్సన్ చేస్తాను అవును సో బయటకు వెళ్ళేటప్పుడు ఏం ఆర్డర్ చేసుకుని తింటారు మంచూరియా హోటల్స్ లో అక్కడ కూడా వెజ్ మంచూరియానా మీరు వెజిటేరియన్ గా పుట్టాల్సింది పొరపాటున నాన్ వెజిటేరియన్ లో దేవుడు పడేస్తాడు నిజంగానే ఓకే నెక్స్ట్ అలసందలు వేసుకోవాలి వేసుకోవాలా జనరల్ గా కాంబినేషన్స్ తో కుక్ చేయడం అన్నది నిజంగా అది ఒక ఆర్ట్ అని చెప్పాలండి కుకింగ్ ఎప్పుడు కూడా ఆర్తే కాంబినేషన్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోవడం మరొక ఆర్ట్ అని చెప్పాలి బీరకాయని జనరల్ జనరల్ గా ఏం చేస్తారంటే 
సనగపప్పుతో కుక్ చేస్తారు లేదా ఓన్లీ బీరకాయ కుక్ చేస్తారు బీరకాయ టొమాటోతో కుక్ చేస్తారు కానీ నేను కొన్ని కాంబినేషన్స్ చెప్తాను బీరకాయ అలసందులు వేసుకున్నారు కదా ఇది చాలా బాగుంటుంది ఈ కాంబినేషన్ ఇంకొకటి ఏంటంటే బీరకాయని ఆలుగడ్డలు అంటే బంగాళదుంపలతో కూడా కాంబినేషన్లో కుక్ చేసుకోవచ్చు బీరకాయ బంగాళదుంప నువ్వుల పొడి పల్లీల పొడి వేసి చేస్తే అండి అద్భుతంగా ఉంటుంది రైస్తోనే బాగుంటుంది రోటీతోనే బాగుంటుంది సో మీకు బాగా బీరకాయలు దొరుకుతున్నాయి లేకపోతే బీరకాయలు ఎక్కువగా తినేవాళ్ళు అయితే మాత్రం ఇలా కాంబినేషన్స్లో కుక్ చేసుకోండి బీరకాయ శనగపప్పు మీకు తెలుసు బీరకాయ ఆలుగడ్డలు చెప్పాను బీరకాయ అలసందులు ఒకవేళ నాన్ వెజిటేరియన్స్ అయితే బీరకాయ రేయలు కుక్ చేసుకోవచ్చు బీరకాయలు మటన్ కుక్ చేసుకోవచ్చు ఇవన్నీ కూడా చక్కటి కాంబినేషన్స్తో ట్రై చేయండి నెక్స్ట్ పసుపు వేసుకోండి పసుపు కొంచెం పసుపు వేయనా నెక్స్ట్ కారం వేసుకుని ఇంకా వేయనా తర్వాత ఉప్పు వేయ ఇది చాలా సింపుల్ రెసిపీ కదా ఇలాగా వర్క్ చేసే వాళ్ళకి ఏదైనా ఫాస్ట్ గా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి అంటే ఇది బాగుంటుంది అండ్ ఇది కర్రీ కాబట్టి రోటీ ఓ రైస్ సైడ్ లో పట్టుకెళ్ళిపోతే సరిపోతుంది ఈజీగా వెరీ నైస్ చాలా సింపుల్ గా ఉంది సో ఇవన్నీ వేసి ఫ్రై చేసాక ఏం చేయాలి నెక్స్ట్ కొన్ని వాటర్ పోసి ఒక టూ మినిట్స్ మీ ప్యాన్ ఈ ప్యాన్ పక్క క్లాస్ లోకి వెళ్తుంది ఇది మీ క్లాస్ లోనే ఉండాలి ఇంకా అది ఉడకాలి మన అందరికి తెలిసిందే ఉడికిపోయింది చూసుకుందాము ఉడికిపోయింది దగ్గరకు అయిపోయింది బీరకాయ యాక్చువల్లీ చాలా సాఫ్ట్ గా ఉంటుంది తొందరగా కుక్ అయిపోతుంది రెండు నిమిషాల్లో చాలా త్వరగా కుక్ అవుతుంది అండ్ అలాగే అలసందలు కూడా సర్వింగ్ బౌల్ తెచ్చుకోవచ్చా ఓకే రెసిపీ దీనికి కావలసిన పదార్థాలు తయారీ విధానం మరోసారి చూసేయండి బీరకాయ అలసందల కూరకి కావలసిన పదార్థాలు అలసందలు ఒక కప్పు బీరకాయ ముక్కలు ఒక కప్పు కారం అర టీ స్పూన్ ఉప్పు తగినంత నూనె నాలుగు టీ స్పూన్లు కరివేపాకు కొద్దిగా జీలకర్ర పావు టీ స్పూన్ ఉల్లిపాయ ముక్కలు ఒక కప్పు వెల్లుల్లి ముక్కలు ఒక టీ స్పూన్ పచ్చిమిర్చి ముక్కలు నాలుగు పసుపు పావు టీ స్పూన్ ఉప్పు తగినంత కొత్తిమీర కొద్దిగా బీరకాయ అలసందల కూర తయారు చేసుకునే విధానం స్టవ్ ఆన్ చేసి నూనె వేసుకుని పోపు దినుసులు వేసి అవి కాస్త వేగాక కరివేపాకు ఉల్లిపాయ ముక్కలు వెల్లుల్లి బీరకాయ ముక్కలు అలసంద ముక్కలు పసుపు కారం ఉప్పు వేసి నీళ్లు పోసి మూత పెట్టి ఉడికించుకోవాలి ఆ తర్వాత సర్వింగ్ బౌల్ లోకి తీసి సర్వ్ చేసుకుంటే బీరకాయ అలసందల కూర రెడీ సో మరి ఈ రెసిపీకి కావలసిన పదార్థాలు తయారీ విధానం మరోసారి చూసారు కదా టేస్ట్ ఎలా ఉందో చెప్తాను చాలా బాగుంది బీరకాయ బాగుంటుంది అండ్ కారం అన్ని కరెక్ట్ గా సరిపోయి రైస్ తో తినొచ్చు రోటీతో తినొచ్చు తినొచ్చు ఇది రెండిటితో తినొచ్చు చాలా బాగుందండి సింపుల్ రెసిపీ చాలా హెల్దీ వెజిటబుల్స్ ని యాడ్ చేసుకున్నాం తప్పకుండా ట్రై చేయండి సో మరి లక్ష్మి నెక్స్ట్ ఏం పర్సన్ చేయబోతున్నారో అడిగేద్దాం సో లక్ష్మి ఈ రోజు సెకండ్ రెసిపీ ఏంటి జొన్న తేనె లడ్డూలు జొన్న తేనె లడ్డూలు అబ్బా తేనెతో లడ్డూలు అంటండి మనం బెల్లంతో పంచదారతో లడ్డూలు చూసుంటాం మరి తేనెతో లడ్డూలు చేస్తుందంట లక్ష్మి అవి ఎలా ఉంటాయో చూసేద్దాం కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ ఏంటి ఇప్పుడు చూద్దాం ఓకే సో మరి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ రెడీగా ఉన్నాయి ఇది గోధుమ పిండి జొన్న జొన్న పిండి రెండు పెట్టారు ఓకే స్టార్ట్ చేద్దాం ప్రాసెస్ ఓకే ఏం చేయాలి ఫస్ట్ ఫస్ట్ స్టవ్ వెలిగించుకుందాం ముందు పాలు పోసి మరిగించుకుందాం పాలు పోసి మరిగించుకోవాలి ఇదిగోండి పాలు
రోజుకి ఎన్ని క్లాసెస్ చెప్తారు డైలీ టూ ఆర్ త్రీ అంతేనా ఒక క్లాస్ ఎంత టైం ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ అంటే ఆల్మోస్ట్ ఒక త్రీ అవర్స్ వర్క్ తర్వాత ఏం చేస్తారు అందుకే కూర్చొని కూర్చొని లావ్ అయిపోయాం ఖాళీగా ఉంటారా అంటే వర్క్ ఉన్నప్పుడు ఉంటుంది వర్క్ లేనప్పుడు ఖాళీగానే కూర్చుంటారు ప్రిపేర్ అవ్వడం నోట్స్ ప్రిపేర్ చేసుకోవడం అలా మొబైల్ లో మీరు కూడా గేమ్స్ ఆడతారా గేమ్స్ ఇంట్రెస్ట్ ఉండదు యూట్యూబ్ చూడ్డం చూడాలి చూడాలి ఇలాంటి వాళ్ళు యూట్యూబ్ చూడాలనే కదా మేము రోజు యూట్యూబ్ అడ్రస్ చెప్తాము ఓకే నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి నెక్స్ట్ పంచదార వేసుకుందాం ఇదిగా నేను తేనె అంటే ఓన్లీ తేనెతో చేస్తారంటాను కొంచెం షుగర్ కూడా కూడా తేనె మనకు అంత తీయగా ఉండదు కదా అది తేనె కూడా ఎక్కువ తినకూడదు అంట చాలా మంది ఏం చేస్తారు సార్ టీలో షుగర్ వేసుకోవడం మంచిది కాదని చెప్పి షుగర్ మానేసి ఒక రెండు స్పూన్లు తేనె వేసుకుంటారు పొద్దున్నే వామ్ వాటర్ తాగాలి లెమన్తో అంటే అది కొంచెం చేదుగా అనిపిస్తుంది కదా అందుకే అందులో కూడా తేనె వేసుకుంటారు మళ్ళీ ఈవినింగ్ టీకో కాఫీకో మళ్ళీ తేనె వేసుకుంటారు ఇలా మీరు ఎంత తేనె తింటున్నారో తెలుసా ఏదైనా అండి అధికంగా తీసుకోకూడదు అనమాట లిమిట్ ప్రకారంగానే తీసుకోవాలి ఏది ఎక్కువ తీసుకున్నా సరే అది మన బాడీకి చెడే చేస్తుంది తేనె కూడా అంత ఎక్కువ తినకూడదు కొంచెం తినాలి అండ్ డయాబెటీస్ వాళ్ళు అయితే అసలు తినకూడదు అవును తేనె ఓకే నెక్స్ట్ పిండి వేసుకుందాం ఓకే గోధుమ పిండి ఇవ్వనా రెండు ఈక్వల్ వేసుకోవాలా లేకపోతే గోధుమ పిండి తక్కువ వేసుకొని జొన్న పిండి ఎక్కువ ఓకే ఓకే గోధుమ పిండి వేసేసుకున్నాం నెక్స్ట్ జొన్న జొన్న పిండి ఇది కొంచెం ఎక్కువ వేసుకోవాలి అవును మీ ఫ్యామిలీ అంతా షిఫ్ట్ అయిపోయారా హైదరాబాద్ అవునండి సో మీ ఫాదర్ ఏం చేస్తారు ఫాదర్ ప్రైవేట్ జాబ్ చేస్తారు మదర్ హౌస్ వైఫ్ మొత్తం ఇది దగ్గరకు అయ్యే వరకు కలుపుకుంది ఓకే అలా ఉండలు రాకుండా కలిపేసుకోవాలి ఓకే కలిపేసుకోండి ఎప్పుడైనా ఏమైనా షోస్కి అటెండ్ అయ్యారా అయ్యాం ఏ షోస్ చేశారు ఈటీవీలో స్టార్ మహిళ ఓ ఓకే ఇంకా అభిరుచి ఇంతకు ముందు వంటల ప్రోగ్రామ్ సో చాలా చేశారు షార్ట్ ఫిలిమ్స్ కూడా తీస్తుంటాం మీరే తీస్తారా డైరెక్షన్ మీరే చేస్తారు తెలిసిన వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ మేము కలిసి తీస్తాం ఓ నైస్ సో అది హాబీయా అవును ఓకే సో ఇది బాగా మిక్స్ చేసి అంటే లడ్డూలు అన్నారు కదా అంటే బాగా దగ్గరకు అవ్వాలేమో మనం కాసేపు కొంచెం పాన్ పెట్టేసి ఉడికించుకోవాలి ఎందుకంటే మనం ఈ పిండితో తయారు చేసుకుంటున్నాం కాబట్టి పిండి బాగా ఉడికితేనే మనకి లడ్డూలు బాగా డైజెషన్ అవుతాయి ఇంకేం లేవు అన్ని వేసేసుకున్నాం కదా ఓన్లీ తేనె మిగిలింది సో ఇది దగ్గరకు అయ్యేదాకా కలుపుకుంటూ ఉండాలా అవునండి ఎవరికి వచ్చింది బౌల్లోకి తీసుకున్నాం నెక్స్ట్ తేనె వేసుకుని లడ్డూలు చేసుకుంటాం ఓకే తేనె ఆయిల్ ఎందుకు పెట్టుకున్నారు కొంచెం మన చేతి కంటకుండా ఉండడానికి లడ్డూలు చేసే టికెట్ పెట్టి సో తేనె వేసుకొని ఇప్పుడు దాన్ని మిక్స్ చేసుకోవాలి ఆల్రెడీ షుగర్ పంచదార వేసేసుకున్నాం కాబట్టి కొంత స్వీట్నెస్ అయితే ఉంటుంది ఆ పై ఇంకొంచెం తేనె యాడ్ చేసుకుంటున్నాం బాండల్లా వచ్చాయి లక్ష్మి పర్వాలేదు నో ప్రాబ్లం జస్ట్ చెప్తున్నాను అంటే కొంచెం పెద్ద సైజు లో వచ్చాయి అనమాట లడ్డూలు లడ్డూలు అంతకన్నా పెద్ద కూడా ఉంటాయి మన తిరుపతి లడ్డూలు ఇంతకన్నా పెద్ద ఉంటాయి కదా అది మన ఇష్టం ఎంత సైజు కావాలంటే అంత సైజు చేసుకోవచ్చు ఇంకా కావాలంటే ఇందులో బాదాంలు కిస్మిస్ ఫ్రై ఫ్రై ఫ్రూట్స్ అయినా వేసుకోవచ్చు ఇలాచీలు అవును ఇందులో మనం ఇలాచి పొడి వేయలే కదా అసలు ఈ రెసిపీలో ఇలాచి పొడి లేదు సో ఆల్మోస్ట్ రెడీ అయిపోయి కదా లడ్డూలు ఒక సర్వింగ్ ప్లేట్ తెచ్చుకుంటాను
మన రెసిపీ రెడీ అయిపోయింది దీనికి కావలసిన పదార్థాలు తయారీ విధానం మరోసారి చూసేయండి జొన్న తేనె లడ్డూలకి కావలసిన పదార్థాలు జొన్న పిండి ఒక కప్పు గోధుమ పిండి ఒక కప్పు తేనె ఒక కప్పు నూనె పావు టీ స్పూన్ చక్కెర ఒక కప్పు పాలు ఒక కప్పు జొన్న తేనె లడ్డూలు తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా ప్యాన్ లో పాలు పోసుకుని అందులో పంచదార గోధుమ పిండి శనగ పిండి వేసి బాగా కలుపుకోవాలి ఆ దగ్గర పడేదాకా ఉడికించుకొని ఆ తర్వాత ఒక మిక్సింగ్ బౌల్ లోకి తీసుకుని తేనె కలిపి లడ్డూ లాగా చుట్టుకొని సర్వింగ్ ప్లేట్ లోకి తీసి సర్వ్ చేసుకుంటే జొన్న తేనె లడ్డూలు రెడీ సో మరి ఈ రెసిపీకి కావలసిన పదార్థాలు తయారీ విధానం మరోసారి చూసారు కదా టేస్ట్ చేసి ఎలా ఉందో చెప్తాను టేస్ట్ డ్రై ఫ్రూట్ తో తిందాం టేస్ట్ బాగుంది అవును స్వీట్ స్వీట్ గా ఉంది బాగుంది కానీ మరి అంత టేస్టీగా ఉందని చెప్పలేను కానీ హెల్దీగా ఉంది హెల్దీ ఫుడ్ జొన్న పిండితో కాబట్టి హెల్దీగా ఉంటుంది బట్ వన్స్ ఇన్ వైల్ తినడానికి అయితే మాత్రం వెరీ గుడ్ రెసిపీ అండ్ వెరీ గుడ్ స్వీట్ నోట్లో పెట్టుకుంటే అలా కరిగిపోయింది తేనె కూడా వేసుకున్నాం కదా చక్కగా స్వీట్ స్వీట్గా ఉంది అండ్ మీకు చెప్పినట్టుగా ఇందులో కొంచెం ఎక్కువ డ్రై ఫ్రూట్స్ వేస్ట్ చేసుకుంటే ఇంకా టేస్టీగా ఉంటుంది బట్ సింప్లీ చాలా బాగుంది ఓకే ఓకే లక్ష్మి చాలా బాగా తయారు చేశారు థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మరి చూసారు కదండి ఈరోజు చూపించిన టూ రెసిపీస్ కూడా చాలా టేస్టీగా ఉన్నాయి తప్పకుండా మీ అందరూ ట్రై చేయండి సో మరి చూసారు కదండి ఇవాళ జీ టూ రెసిపీస్ కూడా సూపర్ గా ఉన్నాయి తప్పకుండా మీ అందరూ ఈ రెసిపీస్ ని ట్రై చేయండి ఫస్ట్ ది మంచి వెజిటేబుల్ కర్రీ చాలా బాగుంది అది రొట్టీతో కానీ రైస్ తో కానీ రెండింటితో మ్యాచ్ అవుతుంది సో ఎలాగైనా మీరు ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు అండ్ సెకండ్ రెసిపీ స్వీట్ రెసిపీ సింపుల్ గా ఉంది ఏమంటే మన ఫాస్ట్ గా ఎప్పుడైనా ఇంట్లో ఏదైనా స్వీట్ ని తయారు చేసుకోవాలి దేవుడికి ఏదైనా నైవేద్యంగా పెట్టాలి అంటే ఇది పర్ఫెక్ట్ గా ఉంటుందండి తప్పకుండా ట్రై చేయండి సో మరి రేపు కూడా రెండు చక్కటి రెసిపీస్ తో మేము ఇద్దరం రెడీగా ఉంటాం అంటిల్ దెన్ సీ యూ టేక్ కేర్ బాయ్